हॅलो एवरीवन आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण बघणार आहोत कंटेक्ट स्विच प्रिव्हियस व्हिडिओ मध्ये आपण प्रोसेस शेड्युलिंग शेड्युलरचा कन्सेप्ट शेड्युलरचे कोणते टाईप आहेत त्याच्यानंतर शेड्युलिंग क्यू काय कन्सेप्ट आहे पीसीबी काय आहे हा टॉपिक कव्हर केला होता आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण कंटेक्ट स्विच चा टॉपिक कव्हर करणार आहोत तर त्याआधी कन्सिडर करा आपल्याकडे सपोज दोन प्रोसेस आहेत एक आहे पी आणि दुसरी आहे पी तर पी वन प्रोसेससाठी एक सेपरेट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक असेल दॅट इज पी सी बी वन आणि पी टू प्रोसेससाठी सुद्धा एक सेपरेट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक अलोकेट केलेला असेल आपण पी सी बीच्या कॉन्सेप्ट मध्ये बघितलं होतं ईच अँड एव्हरी प्रोसेस इज हॅव्हिंग देअर ओन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक प्रत्येक प्रोसेस कडे एक स्वतःचा ओन सेपरेट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक अलोकेट केलेला असतो ज्या वेळेला आपली प्रोसेस वन एक्झिक्यूट होत असते ऍट दॅट टाइम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मध्ये त्याच्या स्टेट ची इन्फॉर्मेशन स्टोअर केली जाते बट इन केस जर काही इंटरप्ट ऑकर झाला तर आपला सीपीयू प्रोसेस वन कडून प्रोसेस टू कडे येतो आणि तुमच्या प्रोसेस टू चं एक्झिक्युशन स्टार्ट होत ऍट दॅट टाइम जेव्हा तुमच्या प्रोसेस टू चं एक्झिक्युशन स्टार्ट होईल त्यावेळेला जी प्रिव्हियस स्टेट असेल तुमच्या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक टू ची प्रोसेस पी टू साठी ती रिस्टोअर केली जाते ओके ज्या वेळेला तुम्ही प्रोसेस वन मधून प्रोसेस टू मध्ये मूव्ह होता सीपीयू थ्रू ऍट दॅट टाइम तुमचा सीपीयू प्रोसेस वन ला स्टोअर करतो आणि प्रोसेस टू च्या स्टेट ला रिस्टोअर करण्याचं काम करतो आणि प्रोसेस टू चं एक्झिक्युशन कंटिन्यू होत मग प्रोसेस वन आणि प्रोसेस टू यांच्यासाठी एक पर्टिक्युलर टाइम इंटरवल अलोकेट केलेला असतो अँड डिपेंडिंग ऑन देअर टाइम इंटरवल ह्या सगळ्या प्रोसेस एक्झिक्यूट होतात तर सपोज पी वन चा टाइम इंटरवल जर कम्प्लीट झाला आहे तर ऍट दॅट टाइम तुमच्या पी वन ची जी स्टेट असेल ती तुमच्या पी सी बी वन मध्ये स्टोअर केली जाते आणि जेव्हा आपण पी वन कडून पी टू कडे स्विच झालोय तर इन दॅट केस तुमच्या प्रोसेस टू ची जी स्टेट आहे ती रिस्टोअर केली जाते जी प्रिव्हियस स्टेट आहे ती रिस्टोअर केली जाते तर स्टोअरिंग अँड रिस्टोअरिंग ऑफ युअर स्टेट दॅट इज कॉल्ड ऍज कंटेक स्विच तर कंटेक स्विच या कन्सेप्ट मध्ये इट इज अ काइंड ऑफ मेकॅनिझम टू स्टोअर अँड रिस्टोअर द स्टेट ऑर कंटेक्स ऑफ सीपीयू इन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जी प्रोसेस आता करंट एक्झिक्यूट होणार आहे त्या प्रोसेसची स्टेट रिस्टोअर केली जाते आणि ज्या प्रोसेसची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला स्टोअर करायची आहे नंतरच्या युज साठी त्या प्रोसेसला आपण काय करतो पीसीबी मध्ये स्टोअर करतो ठीक आहे सो प्रोसेस एक्झिक्युशन कॅन बी रिझ्यूम फ्रॉम द सेम पॉइंट ऍट अ लेटर टाइम म्हणजे ज्या प्रोसेसला आपण ऑलरेडी स्टोअर केलेलं होतं ज्या पॉइंट पर्यंत स्टोअर केलेलं होतं तिथून आपलं एक्झिक्युशन काय होतं रिझ्यूम केलं जातं सो कंटेक स्विच इज नथिंग बट स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस दॅट इज कॉल्ड ऍज कंटेक स्विच सो युझिंग दिस टेक्निक कंटेक स्विच एनेबल मल्टिपल प्रोसेस टू शेअर अ सिंगल सीपीयू म्हणजे आपल्याकडे फक्त ओनली वन सिंगल सीपीयू असणार आहे आणि हा सिंगल सीपीयू तुमच्या मल्टिपल प्रोसेसला एक्झिक्यूट करण्याचं काम करणार आहे इन केस ऑफ कंटेक स्विचिंग आपण मल्टी टास्किंग हा कॉन्सेप्ट युज करतो मल्टी टास्किंग म्हणजे काय मल्टिपल टास्क आपण ऍट अ टाइम एक्झिक्यूट करतो तसं सेम आपल्याकडे इथे मल्टिपल प्रोसेस असतील आणि त्या प्रोसेसला आपण एक्झिक्यूट करण्याचं काम करतो जेव्हा आपण त्या प्रोसेसला एक्झिक्यूट करतो तेव्हा आपण कंटेक स्विच हा कन्सेप्ट युज करतो म्हणजे बाय युझिंग कंटेक स्विच आपण एका प्रोसेसकडून दुसऱ्या प्रोसेसकडे स्विच करू शकतो जेव्हा आपण एका प्रोसेसकडून दुसऱ्या प्रोसेसकडे स्विच करतो तेव्हा ज्या प्रोसेसकडून आपण गेलेले आहोत दुसऱ्या प्रोसेसकडे प्रिव्हियस प्रोसेसची स्टेट आपण स्टोअर करतो आणि नेक्स्ट प्रोसेसच्या स्टेटला आपण रिस्टोअर करण्याचं काम करतो दिस इज नथिंग बट युअर कंटेक स्विच सो नेक्स्ट डायग्राम मध्ये बघा काय दिलंय आपण आताच कन्सेप्ट बघितला आपल्याकडे दोन प्रोसेस होत्या एक होती प्रोसेस वन आणि दुसरी होती प्रोसेस टू इच अँड एव्हरी प्रोसेस साठी एक टाइम इंटरवल अलोकेट केलेला असतो सो सपोज प्रोसेस वन साठी जो टाइम इंटरवल अलोकेट केलेला आहे 
तो टाइम इंटरवल आता एक्झिक्यूट होतोय तर प्रोसेस वन ला आपण काय करणार एक्झिक्यूट करणार आणि जे जेव्हा त्या प्रोसेसचा टाइम इंटरवल कम्प्लीट होईल तेव्हा आपण प्रोसेस वन च्या स्टेट ला सेव्ह करणार आणि कुठे स्विच होणार आहोत प्रोसेस वन कडून प्रोसेस टू कडे जेव्हा आपण प्रोसेस वन कडून प्रोसेस टू कडे स्विच होतो त्या कॉन्सेप्ट ला आपण काय म्हणतो कंटेक स्विच आणि कंटेक स्विच मध्ये आपण प्रिव्हियस स्टेट ला सेव्ह करतो आणि न्यू प्रोसेस च्या स्टेट ला रिस्टोर करण्याचं काम करतो मग जेव्हा आपण न्यू प्रोसेस ला रिस्टोर करतो तेव्हा ती प्रोसेस एक्झिक्यूट केली जाते मग आपण प्रोसेस टू ला काय करणार आहोत एक्झिक्यूट करणार आहोत प्रोसेस टू ला एक्झिक्यूट केलं की तिचा टाइम इंटरवल सपोज जर संपला टाइम इंटरवल जर तिचा क्लोज झाला तर आपण काय करणार आहोत त्या प्रोसेसच्या स्टेट ला सेव्ह करणार आहोत आणि कुठे स्विच होणार परत प्रोसेस टू कडून प्रोसेस वन कडे प्रोसेस वन कडे जेव्हा आपण येतो तेव्हा आपण प्रोसेस वन च्या प्रिव्हियस स्टेट ला रिस्टोअर करतो जी स्टेट आपण ऑलरेडी इथे स्टोअर केलेली आहे ती स्टेट आपली काय होते रिस्टोअर होते दॅट इज कॉल्ड ऍज स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस म्हणजे प्रोसेस वन कडून आपण प्रोसेस टू कडे आलो आणि अगेन प्रोसेस टू कडून प्रोसेस वन कडे आलो म्हणजे एका प्रोसेस कडून आपण काय केलं दुसऱ्या प्रोसेस कडे स्विच चालो दॅट इज कॉल्ड ऍज कंटेक स्विच ज्या वेळेला तुमचा शेवलर स्विच होतो सीपीयू च्या एक्झिक्युशन मध्ये तेव्हा तो एका प्रोसेस ला एक्झिक्यूट करत असतो एका प्रोसेस चे काम एक्झिक्यूट करून कम्प्लीट झालं की दुसऱ्या प्रोसेस कडे जातो दुसऱ्या प्रोसेस कडे गेला की प्रिव्हियस प्रोसेस ची स्टेट तो सेव्ह करतो आणि नेक्स्ट प्रोसेस ची स्टेट रिस्टोअर करून त्या प्रोसेसला एक्झिक्यूट करण्याचं काम करतो मग ही जी स्टेट आहे प्रोसेसची जी स्टेट आहे ती कशामध्ये स्टोअर केली जाते तुमच्या पीसीबी मध्ये इच अँड एव्हरी प्रोसेस साठी स्वतःचा ओन पीसीबी स्वतःचे ओन रजिस्टर त्याची मेमरी प्रोग्राम काउंटरची व्हॅल्यू काय होत असते अपडेट होत असते मग ही सगळी इन्फॉर्मेशन कुठे अपडेट होणार प्रोसेसची स्टेट त्याची प्रायोरिटी त्याच्या आय डीची व्हॅल्यू सीपीयू रजिस्टर कोणते युज केले पीसीबीचा पॉइंटर काय आहे ती व्हॅल्यू कशामध्ये अपडेट होते तुमच्या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मध्ये अपडेट केली जाते That is called as context switch. Next बघा नेक्स्ट काय दिलेलं आहे नेक्स्ट सेम आपल्याकडे इथे एक डायग्राम दिलेली आहे आपल्याकडे प्रोसेस झिरो आहे आणि प्रोसेस वन आहे ह्या डायग्राम मध्ये काय दाखवलेलं आहे हाऊ सीपीयू स्विचेस फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस सेम डायग्राम आहे सेम तोच कन्सेप्ट आहे पण काय दिलंय बघा इथे आपल्याकडे प्रोसेस झिरो आणि प्रोसेस वन दोन प्रोसेस दिलेल्या आहेत प्रोसेस वन च एक्झिक्युशन प्रोसेस झिरो नंतर कम्प्लीट होणार आहे पहिल्यांदा स्टार्टिंग ला आपल्याकडे कोणती प्रोसेस येणार आहे प्रोसेस झिरो प्रोसेस झिरो ला जर आपण एक्झिक्यूट करतोय तर आपण प्रोसेस झिरो ला कम्प्लीटली एक्झिक्यूट करणार बट डिपेंडिंग ऑन दर टाइम इंटरवल जर त्याचा टाइम इंटरवल कम्प्लीट झाला तर आपण प्रोसेस झिरोच्या स्टेट ला काय केलं सेव्ह केलं आणि रिलोड कोणती स्टेट केली आपण प्रोसेस वन प्रोसेस वन ची जी स्टेट आहे ती रिलोड केली आणि ती स्टेट कशामध्ये स्टोअर केलेली असते त्याच्या पीसीबी मध्ये तर प्रोसेस झिरो साठी तुमचा पीसीबी आहे पीसीबी झिरो आणि प्रोसेस वन साठी पीसीबी आहे पीसीबी वन तर जेव्हा आपण स्विच करतो प्रोसेस झिरो कडून प्रोसेस वन कडे ऍट दॅट टाइम तुमच्या प्रोसेस झिरो ची स्टेट आहे ती सेव्ह होते आणि प्रोसेस वन च्या स्टेट ला आपण रिलोड करतो जर काही इंटरप किंवा सिस्टीम कॉल अगेन ऑकर झाला तर आपण प्रोसेस वन कडून अगेन कुठे येणार आहोत प्रोसेस झिरो कडे तर ऍट दॅट टाइम आपण तुमच्या प्रोसेस वन च्या स्टेट ला सेव्ह केलेला आहे आणि प्रोसेस झिरो च्या स्टेट ला काय केलेला आहे रिलोड केलेला आहे दॅट इज कॉल्ड ऍज युअर कंटेक स्विच आणि ही सगळी इन्फॉर्मेशन तुमच्या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मध्ये स्टोअर केलेली असते सो वॉट डू मीन बाय कंटेक स्विच स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस थँक्यू